Monsieur le Premier ministre, le conflit euh, en Syrie arrive à son terme, si je peux dire. L'une des conséquences de ce conflit, c'est le problème des réfugiés. Le Liban partage avec la Turquie et avec d'autres pays de la région, tels que la Jordanie, ce problème des réfugiés. Maintenant, euh, on est face à un cycle de négociation. La communauté internationale et les euh, organisations non gouvernementales financent les camps de réfugiés là où ils se, se trouvent. Au Liban, par exemple, nous avons le tiers de la population locale qui est en fait composée de réfugiés entre 1,5 million à 2 millions de réfugiés sur une population de 4 millions au Liban. Est-ce que vous pensez que le financement des camps de réfugiés à travers les ONG, à travers les organisations internationales doit continuer ainsi et financer les camps de réfugiés là où ils sont, ou bien financer les opérations de rapatriement de ces réfugiés vers leur pays d'origine. Je ne vois pas, en fait, un plan d'action à ce niveau. Que, que pensez-vous, Votre Excellence On va d'abord prendre l'ensemble des questions et puis donner la parole à M. Oglo. Madame Asia. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir parlé des problèmes de terre. Vous avez suggéré que les équilibres régionaux et les équilibres mondiaux doivent se complémenter et ainsi arriver aux solutions souhaitées qui serait à même de garantir ces équilibres entre le niveau régional et le niveau mondial parce que M. Trump a décidé de se retirer de la scène internationale. Les Nations Unies aussi trouvent son autorité limitée. Comment retrouver une solution d'équilibre Deuxième question pour la Turquie. Quel rôle pourrait jouer la Turquie dans euh, ce, euh, dans cette situation un peu confuse et comment effectivement la Turquie continue à, à coopérer, que ce soit avec euh, les pays arabes de la région, avec la communauté internationale. <rire> Je suis conscient que c'est un défi de répondre à cette question, Monsieur le Premier ministre. Nous apprécions votre contribution intellectuelle concernant la situation géopolitique. J'ai une question pratique et un peu provocative aussi. Est-ce que votre pays, la Turquie, est prêt à organiser une conférence régionale, une sorte de congrès de Vienne on a new long sur order un nouveau ordre East, régional à long terme au niveau du Proche-Orient où le premier parti prenant serait l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël, j'espère, la Turquie. Et, et, je prends la question de Mouna Abedi de Ali Aslan, d'origine turque, même si il vit en Allemagne, et on se limite à ces cinq questions. Madame Mouna. Merci, Monsieur le Ministre. Pour 
pour, pour des années, la Turquie était considérée comme un modèle euh, de développement pour euh, la région. C'était un pays islamiste et démocratique stable. Actuellement, la Turquie est accusée de financer et d'abriter les extrémistes radicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Parce que c'est aussi, euh, aussi euh, la cause de la crise qatari. Merci, Tari Aslan. Thank you, Thierry, and uh, Merci, great to see you again, Thierry, Mr. Prime Minister. Uh, uh, be very short, as, you, as uh, Thierry uh, said, I'm a German uh, of Turkish descent, uh, and uh, tomorrow morning we'll be discussing the future of Europe, Europe and uh, it's no shock, I'm not revealing any shock news when I say that uh, relations between Turkey and Europe could be, could be better. Um, there are even talks, and there's some pondering in Europe whether Turkey still wants to be part of the European Union. I want to take advantage of your presence here today à l'Union européenne ou non. Et on aimerait bien savoir si la Turquie voudrait encore devenir un membre de l'Union européenne à l'avenir. Merci. Cinq questions et demie. Thank you very much, uh, Thierry. Merci beaucoup, Just for, Thierry. Just since he had difficulty for my name, my last name, pour mon nom, to clarify, Daoud Oğlu. Daoud, Daoud Oğlu. means David. David. Daoud. Oğlu means son Oğlu, in Turkish. Uh, so it is Davidson uh, fils, uh, or donc, fils de David, Daoud. Ben Daoud. It is easier fils to Daoud pour, uh, anyway, donc, ce qui about the de mon nom. Uh, refugees, I fully pour agree. There is no international strategy. Il n'y a aucune stratégie internationale. Alors, donc, la charge est sur les pays qui accueillent ces réfugiés, la Turquie, l'Irak, le Liban. Et nous avons grandement besoin d'une conférence internationale concernant l'avenir de ces réfugiés qui sont essentiellement syriens, mais il y a aussi des réfugiés libyens, il y a des réfugiés somaliens. Comment traiter ces réfugiés et comment financer aussi leur accueil au niveau de nos pays La première priorité de devrait être de rapatrier ces réfugiés vers leur pays d'origine. Staying in Damascus, many Syrians will not go back. Mais, euh, il y a an an malheureusement un élément psychologique, c'est que beaucoup de réfugiés refusent de rentrer pays parce que le régime est toujours en place. Et si nous voulons que les réfugiés reviennent, il faudrait mettre en place un plan d'action garanti par la puissance internationale pour encourager les réfugiés à revenir chez eux. Sinon, ces réfugiés refuseraient de revenir tant que Bachar al-Assad est en place. Pour répondre à la question de Mme Asia, euh, yes, la, uh, we have a good example. De la loi which, Turc, nous avons in 2003, en 2003, dans les premiers mois de notre gouvernement, et avant même la première guerre, on a mis en place platform. Une plateforme euh, euh, kurde où l'ensemble des pays de, de, de la région euh, se sont réunis. Ce mécanisme était en place jusqu'à 2008 et est devenu en fait un observateur au niveau de plusieurs organisations régionales. Ce mécanisme était utile pour atténuer les tensions au niveau régional et préserver l'intégrité territoriale des pays de la région, ce qui était dans l'intérêt de l'ensemble des pays de la région. Pour ce qui est de la politique étrangère turque, au début et jusqu'au jusqu printemps arabe, jusqu'en 2013, lorsque Daesh est apparu, lorsque la menace terroriste est devenue vraiment pressante, et que pour les pays du printemps arabe, il avait 
I want to give an example about the regional border. In the Arab League meeting, I was guest of honor, and I participated in a reunion of the Arab leaders and the new regional order, like Vienna, has been mentioned in the regional order, and has been called a high level protocol to the conference of Vienna. Secondly, parce que je voyais un peu euh, l'évolution des choses euh, Third, à moyen et long terme et promouvoir la diversité culturelle et technologique et garantir aussi les droits des minorités. Ce sont là des principes, euh, quatre principes euh, fondamentaux que j'avais euh, déjà présentés. Et sans l'économie sustainable ordre à la Ligue arabe, sans une coopération régionale, sans une politique commune contre le terrorisme et l'extrémisme, on ne pourrait pas en fait garantir une paix stabilité dans la région. Il faut que le facteur ethnique Sinon, on a voté à des villes, des communautés séparées. En Irak, il y a des communautés chiites, des communautés sunnites et kurdes. C'est une menace pour le devenir de l'Irak et de la stabilité de la région en général. Il faudrait donc mettre en place des mécanismes intermédiaires dans le cadre desquels les pays de la région puissent lancer des processus similaires à celui d'Astana. Et c'est une aussi possibilité pour résoudre les problèmes de la région. Pour ce qui est du terrorisme, la Turquie est un modèle dans la région, c'est vrai. Mais face aux menaces de Daesh après 2013, il fallait aussi opérer un changement au niveau de notre politique étrangère et lutter efficacement contre Daesh et contre le terrorisme. Et il y a eu des changements au niveau aussi des pays démocratiques, le gouvernement de l'Égypte a été renversé, la présence de Daesh est devenue une réelle menace pour notre stabilité et notre, nos efforts dans la région n'étaient pas soutenus par d'autres pays ou d'autres groupes régionaux. Il fallait que la Turquie assume ses responsabilités. Il fallait donc que la Turquie défende ses frontières et défende ses intérêts. Il fallait donc s'intéresser à ce qui se passait en Syrie et en Irak pour défendre nos intérêts. Je préfère ne pas qualifier ces efforts comme stratégie. Mais il fallait effectivement mettre en place cette stratégie pour faire face à l'évolution des événements au niveau de la Syrie et de l'Irak, mais aussi après la tentative que l'État manquait en juillet donc, euh, dernier. Mais, euh, ce dont nous avons besoin en Turquie, c'est une euh, stratégie à long terme pour euh, la stabilité et la démocratie. Nous ne pouvons pas But rester time, euh, dans une posture défensive, mais à un certain Turkey moment, il faudrait comprendre que la Turquie euh, fait face à, à un défi majeur, à savoir préserver son cult, régime démocratique, uh, mais aussi défendre euh, les intérêts suprêmes de la Turquie face à des tentatives de coup d'État, face à la menace de Fatela Boulan, etc. Dernier point concernant le terrorisme. Et je dois être très franc. Il faudrait qu'on distingue entre le terrorisme et l'opposition. Moi, je suis avec Qatar. L'Algérie, Al Jazeera peut en fait critiquer tant qu'elle veut parce que c'est le principe de la liberté d'expression. Sans critique libre, on ne peut pas en fait consolider la démocratie. Et la démocratie, ça signifie aussi la liberté des médias, la liberté d'expression. Donc, le problème, le problème euh, qatari euh, revient en fait à, euh, au diktat imposé par l'Arabie saoudite et ses alliés euh, exigeant la fermeture d'Al Jazeera. En 2006, euh, 
Dan Mushiri, as an intellectual. Donc, uh, But as an opposition leader in exile, en tant que, euh, Rachid Ghanouchi, en fait, euh, I know him from comme opposant euh, I tunisien. Euh, je l'ai accueilli, je lui ai donné la parole. Le lendemain, l'ambassadeur turc m'a contacté. Il m'a dit, un terroriste est venu euh, chez vous et vous l'avez accueilli said, alors qu'il est un terroriste. Mais j'ai dit, est-ce que euh, vous qualifiez Ghanouchi de terroriste He said in one of his demonstrations in 1991, et ce diplomate a aussi euh, rendu service à la Tunisie euh, lorsque Ghanouchi euh, en fait, est devenu euh, un responsable du gouvernement tunisien. Donc, la position de la Turquie était toujours constante à Paris. On était aux côtés des responsables français et responsables du monde pour dénoncer en fait, les attaques contre Anybody who thinks different than the existing status quo is a terrorist. Then Le journal, that car, euh, definition of terrorist français, makes terrorists more dénonçant, happy. En fait, toute, uh, What we need uh, today is an inclusive approach to opposition pas, uh, dit, uh, in national, regional, or global uh, level, les, uh, more dialogue, uh, more freedom. But be uh, part as much as possible against red terrorists who are taking gun in his hand, parce que, who uh, use violence une force, against people. En fait, this is this should, should be a differentiation. Turkey, en fait, despite of all these difficulties, will continue to be a good model and example for everybody. Thank you very much. La déstabilisation de la région et des pays. Merci de votre attention. Merci de votre question. Sorry, Ali Aslan's question about Turkey EU. Je n'ai pas encore Please, répondu à la dernière Ali, question that, uh, concernant issue. Turkey, European issue, la Turquie-Union relation is not only important for Turkey and EU, but also dossier, is a peace uh, 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 model for interreligious, intercultural uh, coexistence and harmony. Uh, Therefore, Uh, Our government in 2000, the first strategy was making Turkey a full member de, to EU. Uh, But in 2004, uh, we got this decision. Que And unfortunately, after that, we had several difficulties. I want, don't want to blame et, this or that actor. But there is one thing clear. Turkey had to face many double standards, let uh, me say, beaucoup, regarding uh, Cyprus issue, regarding de, de other standard, issues. Uh, Despite of this, Turkey has continued. De, de, the last de, attempt, de mesure, when I, elect, I was re-elected uh, as Prime Minister in 2015, 1st November, November my first en target en was to 2015, rearrange première, uh, Turkish EU relations. Uh, and it was a success story on 18th of March. Uh, the deal between me and European leaders, Prime Minister Merkel, President Hollande, and all the leaders, and we achieved Not only it was a strategic agreement, not only solving uh, refugee issue, but putting Turkish-European track, Union track on the right uh, path, uh, visa liberalization, re-adjustment uh, of uh, uh, custom union, uh, uh, and all the other de, pending uh, issues were in the package. And when I decided to resign from to leave my position, the first thing I did was I called uh, Mr. Juncker, our close friend. I said, I am resigning. But you must continue this process. Decision. Mais ce And in, July, in June, they were, uh, like juin, we were expecting to get visa liberalization. Uh, And I also uh, to, told to the new Prime Minister of Turkey that de, de, this should be the new, the most de, important de priority for, for the new government. But unfortunately, after that, there was a huge tension. Uh, And Europeans not fulfilled any of these promises, uh, despite of the refugee issues has been solved. And this, now what we have to do, All of us. Faire, uh, Instead of provocating emotional rhetoric between Turkey and EU, we have to be rational. Turkey needs EU. As a Turkish citizen, we, I am telling you, 
And nobody can separate isolated from European continent. And the European Union needs Turkey. The only thing is to sit around the table, put everything on the table in an honest manner, transparent manner, and start a new process. Thank you very much.